Hello, hello. Okay, I'm ready. <clears throat> Let me see. Hi, Janira and Jorge, hello. Hello, teacher. Good afternoon. Good How afternoon. are you? Good afternoon. Good um, afternoon. I'm Hi, good. Teacher. Hi, good. Janina. And you guys? How are you today? I'm fine. You're fine? Excellent. Yes. Bien. Are you ready for the class or not? <laughs> yes. Yes, of course, teacher. You're the first one. Excellent. So it means that, yeah, we really want to learn. We have a new topic for today. So let's see how it goes. It's, it's an easy topic. No, I'm sorry. Just give me one second so I can get ready. I can start there. Okay, so let's wait for your classmates. And let me ask you, do you remember what we were practicing yesterday? What was the topic from yesterday? Describing, describing what? Describing places, people, or what were we doing? Describing people. People, uh -huh. describing. How it looks like. Exactly, physical appearance. Physical uh -huh. appearance. ¿Y qué describíamos exactamente? What were we describing about hair? Hair, tall, age. Hair, if you're tall or short, age. Age. Exactly. And we were practicing on making questions. How do we ask about people, you know? So, as you may see, vamos a empezar con eso mejor, before we move to the next one. Let me show you some pictures, and I have some questions. Look at these people. Who are they? I have three pictures. Do you know these people by any chance? Who's Bradley Cooper? Rashida Jones and Neymar. Who are they? Only I know uh -huh. Neymar. <laughs> Neymar, okay. So who is Neymar? Neymar is a Tell me. soccer man. Exactly. Actually, Where is he from? Or he's a soccer player. I know. Yes. Actually, he, he played in Paris Saint-Germain, in Europe. Oh, really? You know, I didn't know. <laughs> so this picture, it's an old picture, right? It's not an updated picture. Yes. No está actualizada. So, uh, Ger, Janina, Lupita, do you know about Bradley Cooper and this girl that we have here? What comes to your mind? Who do you think they are? ¿Quiénes son ellos? Bradley Cooper is actor. It's an actor, okay. And Rashida? He's an actor. He's an actor. Uh, she, yes. She's an actor. Yes, she is an actor. Actress. Uh -huh. So we have an actor, an actress, and a soccer player. Actor, actress, and soccer player. So what if I ask you about them? How tall is Neymar? How tall is Neymar? How tall is Neymar? How tall is he? ¿Qué tan alto es él? Speak in practice. Ahora vamos con otras personas, no hablando de nosotros mismos. How tall is he? 
he he is mm -hmm. very tall. He's very nice. tall. Excellent. He's very tall. Tell me about hey. Grammy. Okay, continue. Hello, Go ahead. Hello, hello, Carlos. Okay, Neymar, let me. Yeah. I think he's tall. One meter seventy-five. Okay, so is he tall or very tall? He tall. He's very tall for me. I think <laughs> okay. people one meter eighteen centimeters. Okay, so he is very tall. Let's continue talking about Neymar. How long is his hair? How long is his hair? Yeah. Yes. Short hair. Okay. Probably. Um, curly. No. No. Um, is it curly? Neymar. Wavy. Wavy. Neymar e yes. he is a good <laughs> player <laughs> soccer. Okay. Short, wavy, black hair. There we go. Exactly. It's short. Wavy black he's tall. hair. He's tall. Does he or does Neymar have a mustache and a beard? Mustache and beard? He's not. No, he hasn't. No, he. Escuchen mi pregunta. Does he have? Does he have? ¿Con qué me van a responder? Si les pregunto con el auxiliar, does. Does no, he have he a mustache? No, he doesn't. Excelente, Yanira. No, he, he doesn't. Does. Escuchemos con qué les pregunto y ustedes responden. Siguiente pregunta para él. Does he, does Neymar, wear glasses? No, he doesn't. Oh, no, he doesn't. He doesn't wear glasses. No, he doesn't. Is Neymar <laughs> in his 20s? Yes. 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 He is in his 20s. Okay. So how old is he? Alguien sabe how old is Neymar? Si fuera de Cristiano, he, sí, lo de, supiéramos, pero de Neymar no. He is to 20, 27 or 8, maybe. Really, he's 27. Wow. So he is in his 20s, right? Interesting. Yes. Vamos a ver. Let's talk about this actress. This actress. Okay, first of all, let me ask you. Let me ask. ¿Cómo preguntamos sobre su apariencia en general? What is the question that we ask about general appearance? What does she look like? What does she look like? Okay, so now let me ask you, class. How or what does she look like? She is beautiful. Oh, okay. And she's nice. She's nice. What else? She, she has. Tell me about her hair. The she color. Has, uh -huh. She has a green eyes. Okay. Uh, really? <laughs> green eyes. No <laughs> I don't know. I cannot see her eyes, right? She is thin. She is thin. Very good. How tall is this actress? How tall is she. She's one meter and 
75. How do you know? <laughs> so if we don't know, si no sabemos cuánto mide, cómo decimos entonces. What is the expression that we are going to use? Acuérdense, si no sabemos la altura, decimos she is medium height, she is tall, she is short. So what is your opinion? Gaby, tell me about this actress. Mm, she's pretty tall. Mm -hmm. She's pretty tall. She's um, about one meter seven. Okay. Maybe. <laughs> Is she in her 20s, 30s, 40s? What is your opinion? She's in 30s. Okay, probably, right? There we go. Probably. Bradley, Bradley Cooper, an actor. Let's talk about this actor. How long is his hair? How long is his hair? Is, it medium? Mm -hmm. is that short hair? Is that long hair? Medium hair. Medium, okay. Interesting. Um, short blonde hair. Okay, is that blonde? What color is his hair? Is that blonde? Blue. Será rubio. Brown. Oh, brown. 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 Yo escuché okay. blonde. Okay, brown. Remember, short. Luego la textura, si la queremos mencionar. Y luego el color. The last one is the color. All the time. Sure. Siempre el color va al final. Yes. Medium, wavy. Brown hair. Medium wavy brown hair. Muy bien. How tall is he? ¿Qué tan alto es? How tall is he? He's very, he's very tall. He's very tall, right? In the picture, he looks very tall. There we go. Uh, does he wear glasses? Does he wear glasses? No. Okay. Does he wear glasses? No, doesn't. No, he? No, he doesn't. No, he doesn't. Les pregunto con el auxiliar, do, do or does? Respondemos con el mismo auxiliar. Does he wear glasses? No, he doesn't. Does he have a mustache in a beard? No, he doesn't. No, he doesn't. Muy bien. Excellent. So let me stop here. Okay, ahí vamos. There we go. I know we can do it. I know the script, description, describing people. It can be a little bit difficult sometimes, you know. So we just need to practice asking questions and describing. And as I mentioned yesterday, I guess it was Samuel. No, who was it? Gustavo, he was not in the class yesterday. And who was the other one? Gustavo y... Eran tres, creo. No, dos. ¿Quién se ausentó ayer de la clase? That they didn't have the time to make uh, the self-presentation. Ruth, she was not in the class. Okay. So this is what we were doing yesterday. Estuvimos presentándonos y describiéndonos, en este caso, describing our physical appearance. Ayer estuve escuchando de Jan, que tenía problemas para conectarme. Ajá, ok. Pero no me conecté ahí, o sea, que ahí escuchando. Muy bien, muy bien. Vale, entonces tenemos el último tema para esta semana, The Last Topic. Pero igual, si es necesario reforzar este tema nuevamente, describir personas, describirnos, claro, we are going to take some extra time 
probably next week. So we can discuss about this stuff, you know? It is very important for you to know on how to ask questions and how to describe people. The last topic that we have in section number four is this one, modifiers with participles and prepositions. Probably the topic, it's a little bit confusing, but actually it's not. It's easy, easy to know about participles and prepositions. I guess you still remember about prepositions, right? Se acuerdan de las prepositions? We have different type of prepositions. Hemos estudiado hasta ahora dos tipos de preposiciones. ¿Quién recuerda qué preposiciones hemos estudiado? What type of prepositions? The preposition um, the question. Okay. Uh, why, um, where, who. Ah, okay. Esas son, esas son las WH questions, w palabras. W question, las yes. preposiciones pueden ser de lugar y de uh, tiempo. ¿Se de acuerdan tiempo. las del lugar? Las del lugar, cuando hablábamos de en dónde queda el restaurante. Where is the bank? Where, Where is the even, market? Uh -huh. The time I remember in on at. Exacto. Uh, Muy bien. There we go, Carlos. Esas son las de tiempo. In on at. Las más comunes. Y las de lugar. Yeah. In front. Where, next how, to. Behind. Yes. Mm -hmm. Across, mm -hmm. between, between, Entonces, in, the corner. in the corner of, exactly. Esas son las que vamos a ver. Hay preposiciones que vamos a estar utilizando en esta clase. But I guess we have a video. Let me see. See, we have in section number four, it is the last video. So it is very useful for you to have that information and go over and watch the video as many times as possible. Veamos, aquí está. Esta es la correcta. Yes, right. Tengo muchas pestañas abiertas. Right? Yeah, this is the one. Vamos a ver. Again. In this is a video with the explanation. Pay close attention. I'm going to play this video twice so you can listen to the explanation and then we are going to be discussing about it. Here we go. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay, once again, let me see if I can go to the explanation part. He's yeah. the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. Okay. She's the woman with short black. He's the one talking to Liz. Okay, Who's Liz? Go. Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. 
When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay. As you may see, we have some examples. The first two examples with participles. ¿Qué son los participles? Participles are these words. They are not verbs. In this case, it is an adjective. No nos confundamos porque termina en ing está actuando como un verbo, not really in this case, wearing is acting as an adjective, por eso es que le llamamos participle, porque en sí no tienen una sola función como verbo, sino también pueden funcionar como otra parte gramatical, in this case, wearing and talking, these are Adjectives, son adjetivos, okay? They are indicating, in this case, um, this function as an adjective. But what do you see? We have questions. In this case, who is Raúl? ¿Quién es Raúl? Who is Raúl? Which one is Raúl? ¿Cuál es Raúl? ¿Quién es Raúl? Let's take a look at this one. Look. ¿Quién es Raúl? En español usamos bastante esa estructura. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, de la clase, ¿Quién es la que está vistiendo camisa roja? ¿Quién es la que está vistiendo camisa roja in the class? Ivania. Uh -huh. uh, how do I know Ivania? I don't see you, Ivania. Lorena. Ah, Lorena. 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 ¿Escucharon la estructura? Es la que está vistiendo camisa roja. ¿Ok? ¿Quién es Lorena? Les pregunto yo. Es la que está vistiendo camisa roja. ¿Ok? ¿Quién es Jorge? ¿Clas? Es, es el que está. Ajá. ¿Qué, ¿Qué podrían decirme de él ahorita? Es el que está. Gris, ¿cómo se dice el gris? Está bien serio. Sí, sí, wearing eh, class, glasses. Ah, es el que está vistiendo o está usando lentes. Hagámoslo ahorita en español para que tengan la idea de qué son estas cosas. ¿Quién es eh, Glenda? ¿Cómo la describirían? Hmm. Yo llego a la oficina. She's wearing, Ajá. She's wearing a, a large a shirt. And she is running. Ok, pero imagínense, alguien, alguien llega a la oficina o yo llego a la oficina y no conozco a nadie de ustedes. Este, miren, ¿y quién es? ¿Quién es Carlos? ¿Cómo me lo cómo me dirían o cómo me indican quién es Carlos? ¿Ah? De todos ellos, ¿quién es Carlos? ¿Las? Dígame. No solo podemos describir la ropa, sino es, es el más alto, es el que está vistiendo camisa blanca, es el que está trabajando en la computadora. Pero ven la estructura que usamos. Es el have mustache. Ah, pero les pregunté. No creo que sería una respuesta muy útil, o sí. He has mustache. Él tiene, o es el que tiene, mm. es el que tiene, right? Fíjense, 
the structure says, creo que tengo la misma diapositiva aquí. Let me check. Eso es lo que quiero que veamos. Es el que es la que. We really need to be specific. Take a look at this information. Modify. ¿Qué son los modificadores? En este caso, es este conjunto de palabras. The article and a noun. Miren todas mis palabras en azul or all the examples that I have here are modifiers. ¿Qué tienen en común? Que todas inician con un artículo. ¿Qué es un artículo? El, la, uno, una. Son esas palabritas que tenemos a, at the beginning of, eh, of a sentence most of the time. The woman, the one, the people, the men, the ones, the tall one. Todas necesitan iniciar con un, eh, with this structure, right? Con un artículo. Creo que es coincidencia que todos inician con the, pero hay otros artículos en inglés, por ejemplo, a, este es el artículo and, a woman, an apple, también tenemos este artículo. Son los más comunes en inglés, los tres tipos de artículos, articles in English. Empecemos con eso. Necesitamos tener un artículo. Luego tenemos, en este caso, siendo específicos, the woman. Hacemos referencia a el género, the woman, the man. But if you don't want to be specific, you can use this expression, the one and the ones. Sería el que, los que, el que está vistiendo de azul, the one that is wearing in blue. Los que están comiendo pizza, the ones that are eating pigs. Si se fijan, no somos específicos. Este es para, ok, wait. Para no especificar en este caso, si son mujeres o hombres. This is another one in general, the people, la gente que está en el concierto. Ah, ¿quiénes son ellos? They are the people who are in a concert. The people who are in the office. The tall one. ¿Quién es Carlos? Ah, he is the tall one in the office. Es el alto de la oficina. The tall one in the office, right? Who is Lupita? She is the tall one in the office. O podemos utilizar otro adjetivo incluso. Who is Glenda, ah, she's the beautiful one in the office, right? Who is Lorena? She's the smiling one, la sonriente, the smiling one in the office, right? So, tomen nota de esto, modifiers, words that change or limit the meaning of other words. Casi siempre se ocupan para indicar Indicar sobre quién es, cuál es, personas y objetos. These are the modifiers. Look at the same examples that we have in the platform. Participles and prepositions. Who's Diego? ¿Quién es Diego? Oh, he's the man. Miren, él es el hombre. He's the man. Wearing... A blue shirt. ¿Qué necesitamos? El sujeto, pero con un artículo. He's the man. Él es el hombre. Y la descripción que le agregamos. Wearing a blue shirt. Ya le dije. En este caso, wearing no está actuando como un verbo. Aunque en este caso, wear, si es un verbo, wearing, usando 
sí también, pero en este caso actúe de diferente manera. Pero creo que eso no es lo importante ahorita. Lo importante es la estructura que seguimos. Look at the first one. Who's Diego? The second one. Utilizamos la expresión one. Which one? ¿Cuál es Diego? Which one is Diego? That's why we can easily use the same expression. Oh, which one is Diego? He's the one talking to Brooke. Él es el que está hablando con Brooke. He's the one talking to Brooke. So, teacher, necesariamente si me pregunta con one, tengo que responder con one? Not really. No necesariamente. ¿Ok? Podríamos preguntar which one is Diego y responder también así. He's the man wearing a blue shirt. También estaría correcto. Pero si, igual, si queremos también responder usando one, you can use this expression. Which one is Diego? He's the one talking to Brooke. ¿Ok? So, how do I know? ¿Cómo sé entonces si utilizar wearing, talking, sleeping o expresiones como estas? Si se fijan, ¿qué tenemos acá? Esto es un nombre. Man, one. So, the man wearing, the one Talking to Brooke, okay? Participle. Comparemos con las otras. Who's Brooke? Ahora me preguntan quién es Brooke. Who is Brooke? She is the woman with long black hair. Aquí ya utilizamos otro tipo de descripción. Si se fijan que estaba hablando con con Diego, podríamos decir, she's the woman talking to Diego. Es la que está hablando con Diego. Ah, pero simplemente decidimos dar otra información de Brooke. Who's Brooke? She's the woman with long black hair. Preferimos describirla. Es la mujer con el cabello largo. Cabello negro, largo. ¿verdad? Which one is Paula? Which one is Paula? She's the tall one in jeans. Es la alta con jeans. She's the tall one in jeans. En plural, who are the Harrisons? ¿Quiénes son los Harrisons? They are the people next to the window. They are the people next to the window. Which ones are the Harrisons? They are the ones on the coach. Pongamos otro ejemplo. Which ones? ¿Cuáles son los papeles que tengo que firmar? Which ones are the documents? ¿Cuáles son los documentos que tengo que imprimir, que tengo que fotocopiar? Which ones are the documents? ¿Cuáles son los documentos? ¿Cómo responderíamos a eso? Digamos que están cerca de la computadora. Which ones are the documents? Documentos es plural. Entonces, ¿cómo respondo a esto? Class. Which are the documents that I need to take? ¿Cuáles son los documentos que necesito tomar? Look. Ones are the... Uh -huh. eh, ellos son... Are in... O oh, ellos, they. Ellos, porque they, hablamos de uh, documentos. They are the ones. ¿A dónde les dije que estaban? Near to computer. Near the computer. Near the computer. Ok. Son los que están cerca de la computadora. Uh, ¿Cuáles 
zapatos me vas a regalar? Which shoes are you giving me? ¿Cuáles zapatos me van a regalar? Díganme que son los que están... ¿A dónde? En el escritorio de Lupita. <risa> Lupita me trajo zapatos. Which shoes are you giving me today? Shoes, they, el plural, muy bien, they. They are the ones. They are the ones. ¿A dónde les dije que están? On this, from On, Lupita. Uh -huh. Pongámoslo en positivo, en Lupita's desk. Lupita's desk. Ok, ¿qué estoy utilizando para mi respuesta? Preposiciones. ¿Qué preposiciones utilicé en la primera? Bien. Cerca de. Y en la segunda, ¿qué preposición de lugar ocupé? On. On. Ok. Ya se fijaron. Which shoes are you giving me? They are the ones on the pita's desk. Con preposiciones. Ahora hagamos dos ejemplos, pero utilizando participles. En este caso les pregunto para describir a alguien. O también puede ser para describir alguna cosa o lugar. There we go. Let me see. ¿Qué puedo describir? Tell me class who is. ¿Quién es? Alguien que lo hayamos descrito. Who is Ruth? ¿Quién es Ruth, clase? Who is Ruth? Who is Ruth? She's wearing green blouses. Mm, pero les pregunté qué está vistiendo Ruth o quién es Ruth. Who is Ruth? She is. Ah, no sé. She is a woman. She is the woman. She, she is the woman. She has uh, short hair. Okay, muy yeah. bien. She has She's a, a woman. Sunglasses. Muy bien. Wearing sunglasses. Ocupemos este, este participle. Wearing, que está vistiendo. Para describir, para que se nos haga bien similar al ejemplo. Who is Lupita? ¿Quién es Lupita? She is the woman. She is the woman wearing a blue no 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 se ve no se ve let me stop sharing oh it's a colorful shirt camisa con muchos colores so she's the one wearing uh -huh. or you can say she's wearing black yeah uh -huh. pero esas que son florcitas o que será Sí, está sí, floreada. Floreada. Es floreada. Ok. So, yes, we can say um, la textura, el color. We can say colorful. Vale, vamos a practicar ahorita. Le doy unos minutos y solo vamos a utilizar esta pregunta. Which one? ¿Quién es? La primera. ¿Quién es Diego? ¿Quién es? Glenda, ¿quién es Josué? Who is? Y quiero que me ocupen la estructura. He is the man. She is the woman. Y luego ocupamos wearing or talking. Solo estos dos ejemplos. Traten de describir a la persona indicando quién es. He is the man or he is the woman. O también podemos utilizar He is the one or she is the one. Right now, en este momento, solo ocupen wearing en otro participle, si quieren, pero talking is the, the most one, the most common one. Okay? Go and practice with your classmates. Solo esas dos preguntas. Who is? ¿Quién es? 
here we go. Y me quedo con Samuel. Vamos a ver. ¿Alguien más que necesite reforzar el tema anterior? Vaya, vamos a enviar Samuel, Samuel. Ok, ya les envió la imagen. Here we go. Go and practice. Okay, go with your classmates. I guess Ellie Nilsson is working. And Glenda? Vaya. Teacher, ¿Entro o me quedo aquí? Eso estaba viendo. Sí, aquí quedemos entonces. Ah, porque a mí me aparece, pero como veo que estoy acá conmigo. Creé una nueva sala, pero. Mmm... Aquí quedemos. Yo creo que da igual. ¿Verdad? Um, no, no sé, digamos. Sí, aquí quedémonos. Ok. Eh, no. Sammy, Samuel, hemos estado viendo cómo <ríe> describirnos, ¿ok? Vámonos hasta el inicio. Para describirnos, esta fue la primera fase que tuvimos. Tenemos cómo describir el cabello, la edad y la apariencia, que es looks. Cómo luce una persona. Y aquí hay varios ejemplos de cómo llamarlo. No, no, cabello no largo. Café. Cabello corto. Cabello. Ah, vaya, ahorita. Liso. Cabello. Eh, ondulado o colocho. Y. Ok, yo es que me voy a hacer. No. Ya mira este. Vamos a ver el formato con Beautiful Long. Para que no es esto solo. No, en serio. No, en serio. No importa que esto tenga así que por el tercer. No, no es por el tercer tiempo. Vamos a ir por usted porque va a jugar. Vaya, aquí tenemos el otro. Cuando alguien es calvo, le decimos bold. 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 Casi siempre solo se usa para hombres. Okay, creo que no es nada despectivo. Nada despectivo. Y cuando tenemos un mustache, un bigote y una barba. Bigote y barba. Okay. Otra vez. Cabello largo y café. Todos terminan con hair. Look, Samuel, todos vamos a terminar con cabello. La palabra hair. Ah, vamos a, vestir, a excepción de bald. ¿Por qué? Porque no hay cabello. Entonces no podemos decir bald hair. No existe. Y en el caso del mustache, el bigote y la barba, igual no decimos hair. Porque no estamos hablando del cabello en sí, sino de facial. Yo facial. Muy bien. Para la edad. Y si no queremos expresar edad en cantidades, podemos decir joven, young, middle age. Eh, casi siempre va como de los 40, 50, 60. Middle age y elderly. Que aquí sí va de 60 en adelante. Personas mayores. 
apariencia, cómo oh, lucen, looks. Tu fútbol. Significa eso, cómo aparece. <risa> Guapo. Estás hablando de fútbol. Pues, ahí. Bonita y good looking puede ser para ambos, girls and boys. Oh, pues, pues, o sea que luce bien, good looking. No, pues también hablando aquí de un lugar. And then we have. Estamos hablando de alguien también. Acá. Okay. 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 Los mismos ejemplos para las personas. Eso ah, estaba en la plataforma. Pues, pues, uh -huh. Con la altura de podemos también. decir esos ejemplos. Short. Fairly short, que no es tan, hey. tan bajito. Medium height, o sea, estatura okay. promedio. Yeah. Pretty tall, que significa muy alta o alta. And very tall, muy, muy alto, ¿ok? Alto, okay? Esto es para la altura. Entonces, para describirnos, que podemos usar el cabello, la edad. La edad, ¿cómo te dice? El look, ¿Mm? el look, ¿cómo luce? ¿Cómo luce? ¿Y el otro? Eh, la estatura. La estatura. Así de simple, para describirnos, fácil. Otra vez. Describamos cabello, edad. Apariencia y One estatura. Estatura. Joshua. Uh -huh. Entonces, how do you look like? ¿Cómo luce Samuel? Empecemos por la altura. How do you look like? Oh, I am. Uh -huh. Muy bien, I am. Yo very, soy. Uh -huh. I am. Very short. Oh, no, medio. Medio. Ajá. Medium height. Y ahí estamos describiendo. I am medium height. Very good job. I am medium uh -huh. height. Y describamos entonces el cabello. Um, en este caso no podemos decir I am, sino que medium, yo tengo. I have. Uh, wearing, uh, have uh, yo tengo. Um, I have. Uh, uh, Sí. Eh, el del niño es short o ¿cómo sí, se, se es corto, short. cabello corto ah, y luego sigue I have, el color. Ajá. I have short. short, ¿qué mm. color es el cabello? Sería brown, mm. black. Mm. No, brown. Okay. brown decimos I have. I have short. Muy bien, muy bien. I have short. Primero es el tamaño del cabello short, uh -huh. luego el color, digamos que brown, brown hair. luego hair, ok, y dijimos de la estatura, I am, yo soy alto, right, or? No, fue medio, 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 uh, medio, estatura medio, ok, medium height, y con respecto a la edad. Ahí sería igual que también, va. I have. O sería, I am. Yo soy, ajá. Yo soy. I am. Yo. Young, middle age, or elderly. No, I am young. Joven. Claro, I am young. Yo soy joven. I am young. Y el look. Voy a poner algo de la camisa. Good looking. I am. Me llevan. Me llevan. Me llevan. No son glasses. I am good looking. O puedo decir, I am a good looking boy. Ok. ¿Qué describimos okay. ahorita? El cabello, la estatura, uh, la. la edad y, <risa> y la apariencia. So, I have your hair. Ahora le pregunto a Samuel, tell me about you. Ajá, ¿Cómo lo describimos? Dime sobre ti. I have, y leemos todos ah, estos cuatro puntos. Vamos. Ah, ok. Uh -huh. I have short brown hair. Uh -huh. I am medium age. Uh -huh. I am young. Yes. Y I am good look boy. Uh -huh. 
I am good looking boy. Vaya, anotemos todas esas cuatro cositas, porque eso sí nos va a servir siempre. Anotemos o tomemos captura o lo que más. Ahorita le tomo captura. Sí, sí, sí. 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 Eso. Si queremos ser específicos con la estatura, podemos usarlo con metro. Metro 78. ¿Qué tan alto es Samuel? ¿Cuántos metros? ¿Un metro o cuántos? a preguntar a los chicos. 1.70. Entonces decimos, I am one meter 70. Y ahí lo dejamos porque se sabe que son centímetros. I am one meter 70. Si queremos ser específicos. Si no, como decíamos, si no somos específicos, I am medium. I. ¿Eh? Eso es con la altura. El cabello, si no queremos ser específicos con el cabello, podemos utilizar lo que ya dijimos. Si no, decimos esto. My hair, mi cabello is short, porque mi cabello es corto. También tiene cabello corto. My hair is short. O lo que ya dijimos, my hair is, ¿qué dijimos? ¿Cómo era el cabello? ¿Qué color? Es brown. Ajá, short, short brown. brown hair. Brown, brown hair. Y ahí sí somos específicos. Pero si no queremos ser específicos, oh, short. Y con eso basta. Con la edad podemos ser específicos también. I am. How old are you, Samuel? ¿Cuántos años tienes, Samuel? Eh, no, 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 y ahí está todo. Okay. Tomemos la captura de esto también. Diferentes formas de describir, siendo específicos y no. Okay. Okay. Ok, entonces así podemos describirlos, usando la estatura, el cabello y la edad, ok. So, okay. solo practiquemos, vamos a tener más ejercicios de esto la otra semana, ¿por qué no? Ok. But there we go. Samuel, don't worry, ask me, pregúntame Samuel para que podamos... Ok, para eso está la teacher, hay que aprovechar que la teacher. Si le te Que vea. Aunque regalito te he mandado, que lo he podido. Si es necesario refuerzo extra, no hay problema. I can give you an extra class. Si es necesario, ok. Voy a darle una clase extra, si es necesario. No te preocupes. Por mí está bien. Ok, excelente. Vámonos. Bien, time to come back. Vamos a ver, chicos. Let me listen to you. Okay. Les pregunto. Let me ask you. Okay. Esperemos a los demás. I'm still missing group number three. Carlos, Gustavo, and Josué. Alberto, Alberto. Let me ask you, Alberto. Who is Rita? 
Okay. Rita is the the curly woman in the office. Muy bien, the curly woman. She is. She is. Ah, she is the curly woman in the office. Muy bien, she's the curly woman in the office. Very good job. Gabriela, who is Ivania? She's the woman um, with short long hair. Okay, muy bien, muy buena estructura. With es una preposición también. Yanira, who is Edenilson? Ya ni le hablaron. <risa> ah, no, no me he fijado. Hola, fíjense que está una llamadita, ahorita le caen llamar. Ok, don't so, worry. So, Carlos, who is Gustavo? Gustavo, he is um, the man. He is very tall. He is wearing jeans. Ok, so he is the he, man. Wearing jeans. Yes, he is old. Or who he, he is the tall man. Tall man. He he has uh, he is uh, usar means como se dice. Wear. Wear glass. Okay. Glass he, uh, on, glasses. Siempre plural. He only he is wearing. Large shirts. Okay, muy bien. Excellent description. Lorena, who is Ellen Nilsson? Ellen. Yes. Oh. He's um, the man. Mm. Funny, uh, sería como gracioso, ¿verdad? Uh -huh. Funny he's, in the office. In the office. He's the man. Alegre, ¿cómo sería para no decirle gracias? Eh, sería It's smiling. He's okay. the man. Uh -huh. He's smiling. Smiling in the office. In the office. Vamos a ver, like, tic, tic, tic. Aquí está. He's the man. He is the man. Después. Uh -huh. Uh -huh. He is the man. Eh, sería el, el alegre. Ok. Sí, no necesariamente uh -huh. podemos usar uh -huh. ING siempre. So he is the man who is always smiling in the office, right? There we go. Bueno, es el alma de fiesta. <laughs> ok. <laughs> el amigo de todos. Excellent. Interesting. Yeah, on the style of Nilsson. Where is he? Oh, he's working. I know. Creo que me escribió. Didn't remember about that. Sí, está atendiendo. Está atendiendo yes. algo en ese momento. Sí, me dijo. He told me. So don't worry. Está Let me ask ropa. you. Tendiendo la ropa. Ah, en el de Nilsson, ¿qué se me ha hecho? Where are you, de Nilsson? I'm here, teacher. I'm here. So let I me ask you. you. El de Nilsson, who is? ¿Con quién trabajó? Janira and Ivania and Gabriela. Janira, tell me about Janira. Who is Janira? Oh, Janira is the woman that have beautiful, long brown hair. Okay, so she is the woman with beautiful, long brown hair. Excellent. Ruth, preguntémosle a Ruth. Ella trabajó con... Lorena, ok. Ruth, who is Lorena? ¿Quién es Lorena, Ruth? Eh, eh, she's she's the woman. She's Lorena. Ok, ok. She's the woman. Eh, 
uh, a red shoes. Ok, muy bien. O wearing a red shirt. Miren, lo que tenemos acá de las exercise, dice, elijan la oración que usa modificadores con participios o prepositions correctly. Look at this one. Clark is the tall guy. Es el chico alto. He's wearing a button-down shirt and cargo pants. Son un tipo de pantalones, right? Y una camisa de botones. Una formal. Button-down shirt and cargo pants. ¿Cuál sería la correcta? Tenemos dos opciones. Reescribamos o digamos nuevamente la oración utilizando modifier. Number one and number two. Clark is the tall guy wearing or wears. Number one and number two. Number one. Number one. Recuerden que vamos a tener este esta estructura, wearing. Bien, so number one is the correct one. Siguiente, Adam and Luz are the good looking couple. They are talking to Tom. Son una pareja eh, atractiva, ¿verdad? Look, very good looking couple. They are talking to Tom. Son los que están hablando con Tom. So, number one or number two? Number one. First two. Okay, one or two. First, Adam and Luz yeah. are the good looking couple talking to Tom or Adam and Luz is the good. Mm, ya vi cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? R and is. R, R and is. is. So, yes. Uh -huh. R. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas. So, this is the correct one. Lean line. I don't know. Is the young girl. She's in a striped. T-shirt en blue jeans. Es la que tiene la camisa de rayas y pantalones azules o blue jeans. Number one or number two? Number one. Uh -huh. ¿Por qué no puede ser la número dos? La dos. La dos. La dos, why number two and not number one? Por él. Por él. Hay una diferencia, una letrita. Stripper y strippers. Exactly. So, estamos hablando de una. Miren. And striped. This is the correct one. So, it's number one. Cuatro. ¿Cuántas son? Ah, cinco. Ah, pues sí, ya casi terminamos. Un minuto más. Jessica is the attractive woman. She's sitting to the left of Antonio. Preposiciones ocupamos acá. Jessica is the attractive woman sitting to the left of Antonio. Or Jessica is the attractive woman sitting to the left of Antonio. Hay una diferencia, singular y plural. The first. First one. Woman, este es plural. So, the first one is the correct one. Esa es la gran diferencia. And the last one. AJ is a serious looking boy. He's listening to his new salsa CD. Serious guy. AJ mm -hmm. is a looking boy. The first two. The first one. There we go. Vamos a ver. Let's see. So that's it. Les muestro nuevamente. Número uno es la uno. La dos, tres. Cuatro. Todas son la número uno. Ok. Interesting. So, si no lo tienen en la plataforma, go and complete this section. Ok. So, class, this is the end of section number four. We are just missing section five. La otra semana empezamos con repaso de esta sección. Ok. Section number four. So, be ready to ask me about questions or any other topic that you want to reinforce. Ok. So thank you so much for joining this class today. Don't forget to go and complete the exercises in the platform. Nos vemos cuando, class. El lunes. Mm -hmm. El lunes. See you on.
Monday, ¿ok? Que tengan un buen viernes y buen mm -hmm. fin de semana, chicos. See you. Bye, next teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Ya extrañaba eso. Bye, teacher. Ahí está, ¿eh? Ahí está, acá. Ayer no quedó en la grabación. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Take care. See you on Monday. Sí, sí.